Hi friends, group 2 and 4 prelims uh, revision class 3rd uh, in subject paakaparona aptitude paakaparom aptitude la menstruation alaviyal in the topic la irundha nama vandu paakaparom so weekly vandu pathina 3 revision classes and 2 uh, tnprc previous year question topic paapom ena aduvum vandu namakku theva dhaan first sum paarenga rendu language la irukna or language la read pandren innor language or thada paathukonga or kumbin adipakkathin aaram 2.1 cm uyaram 8.4 cm அது உருக்கப்பட்டு ஒரு கோலமாக வார்க்கப்பட்டால் கோலத்தின் ஆரம் என்ன சோ இங்க வந்து கோன் பத்தி சொல்லிருக்காங்க 8.4 cm height அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அத வந்து உருக்குறாங்க உருக்கி கோன்ல இருந்து ஒரு ஸ்பியரா மாத்துறாங்க அப்ப அந்த ஸ்பியரோட ரேடியஸ் வந்து என்னாகும் இங்க வந்து நமக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ரேடியஸ் வந்து கிடைக்கும் இங்க வந்து வரும்போது என்ன ரேடியஸ் மாறுது so in the mari vandu or porula uruki innor vishayama maatranga endra vachathula nama vandu gana alavu volume da eduthukonu ena adanudaiya total vandu measure pandra name vandu volume da so kolathoda gana alavu gana alavu equal to kumbin gana alavu ipdi vachita ena idu uruki da adu pandranga endra vachathula rendu thronaiya gana alaviyum nama equal pannanum அப்ப கோலத்தோட கனலவோட ஃபார்முலா வந்து 4 by 3 pi r cube கூம்பினோட கனலவ ஃபார்முலா வந்து 1 by 3 pi r square h இப்போ வந்து இதல கேன்சல் எதை தான் பண்ண முடியதோ பண்ணிக்க வேண்டியதா 3 3 pi pi இப்போ இது வேற r இது வேற r இது வந்து கோலத்தோட கனலவோட ரேடியஸ் இது வந்து கூம்போட ரேடியஸ் சோ அத வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ண கூடாது அப்ப 4 r cube equal to r square h வரும் இப்போ கோலத்தோட கனலவ தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதோட r வேல்யூ என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா 2.1 2.1 2.1 h ஓட வேல்யூ 8.4 சோ நான் வந்து உங்களுக்கு கூட்டு வெட்டிலே சொல்லிருக்கேன் இந்த மாதிரி क्यूब இந்த சைடு வந்துச்சா இந்த சைடு கண்டிப்பா கேன்சல் ஆகுற மாதிரி இருக்கும்னு இல்ல இல்லனா அதுக்கேத்த மாதிரி மாத்திக்கோங்கன்னு சொல்லிருக்கேன் சோ 4 r cube 2.1 2.1 இத வந்து எப்படி எழுதலானா இப்போ வந்து நமக்கு 3 2.1 வந்தா வேல்யூ வந்து கிடைக்கும் சோ 4 2.1 னு பாத்தீங்கன்னா 8.4 தான் இத ஒரு அளவுக்கு நமக்கு பார்த்தாலே தெரியும் 2.1 இருக்கு 8.4 இருக்கு இத வந்து 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 8.4 வரும் நமக்கு தெரியும் அப்ப இந்த 4 இந்த 4 னும் கேன்சல் ஆச்சுனா r cube 2.1 சோ 2.1 cm தா ரேடியஸ் ஆரம் கோலத்தோட ஆரம் வந்து 2.1 cm சோ இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த இடத்தை நம்ம வந்து ஈக்குவல் பண்ணி சால்வ் பண்ண இது பண்ணிட்டா இந்த சம் வந்து ஈஸியா வந்து போட்டுறலாம் அடுத்த சம் பார்க்கலாம் 9/16π cm கனலவு கொண்ட கோலத்தின் ஆரம் என்பது என்ன கேக்குறாங்க அதாவது ஸ்பியரோட வால்யூம் வந்து கொடுத்துறாங்க ரேடியஸ் சோ இது வந்து ஈஸியான சம் தான் இப்போ வந்து கோலத்தோட கனலவு வால்யூம் ஆஃப் ஸ்பியர் அதனுடைய வேல்யூ இன் வேல்யூ வந்து 9/16π கொடுத்துறாங்க and இதனுடைய ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் இப்போதான் நம்ம போன சம்க்கு பார்த்தோம் 4/3π r cube னு தெரியும் சோ இது ரெண்டுதியே ஈக்குவல் பண்ணனும் 4/3π r cube 9/16π ஏன்னாட்டி <laughs> ரேடியஸ் வந்து 3 by 4 cm. சோ இதல வந்து ஃபார்முலா தான். ஃபார்முலா தெரிஞ்சா இந்த சம் வந்து நம்ம போட்டுறலாம். அடுத்த கேள்வி ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் 12 cm. அதன் அகலம் 8 cm. எனில் செவ்வகத்தின் சுற்றளவானது என்னன்னு கேக்குறாங்க. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் பேசிக்கான சம் தான். சோ செவ்வகத்தோட சுற்றளவு ஃபார்முலா செவ்வகத்தோட சுற்றளவு டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி இப்ப வந்து லென்த் வந்து டுவெல் மீட்டர் பெட் வந்து எயிட் மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க சோ அப்படியே எடுத்து சால்வ் பண்ண வேண்டியதான் டுவெல் பிளஸ் எயிட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சாரி டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி சோ ஃபார்ட்டி மீட்டர் தான் இதுக்கான ஆன்சர் இது வந்து நம்ம ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போதும் இந்த சம் வந்து ஈஸியா போட்டுடலாம் அடுத்த கேள்வி கோலத்தின் ஆரமானது மற்றொரு கோலத்தின் ஆரத்தில் பாதையனில் அவற்றின் கன அளவுகளின் விகிதம் 
சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆரம் இன்னொரு ஆரத்துல பாதிதான் சோ ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் ஆஃப் ஆர் டூ இப்படி நம்ம எழுதினோம் சோ ஒரு ரேடியஸ் ஒரு கோலத்தோட ஆரம்பது இன்னொரு ஆரத்தோட பாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப வந்து இதனுடைய கனளவு கோலத்தோட கனளவை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண சொல்றாங்க அப்ப கோலமோட கனளவு ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் போர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்னு இப்ப வந்து ரெண்டு கோலம் இருக்கு அப்ப அதை கம்பேர் பண்றதுனா போர் பை த்ரீ பை ஆர் ஒன் கியூப் ஈக்குவல் டு போர் பை த்ரீ பை ஆர் டூ கியூப் இப்படி நம்ம எழுதிக்கணும் இப்ப இங்க போர் பை த்ரீ பை என்றது கேன்சல் ஆயிடும் ஆர் ஒன் கியூப் ஈக்குவல் டு ஆர் டூ கியூப் இப்ப நமக்கு தெரியும் ஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஆஃப் ஆர் டூ சோ அதை எடுத்தாந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்ப கியூப்னு வர்றதுனால ஒன் பை எயிட்னு வரும் இதை வந்து ஆர் டூ கியூப் வந்துடும் சோ ஆர் டூ கியூப் இப்ப ஆர் டூ கியூப் ஆர் டூ கியூப் இதா இருந்துச்சுன்னா ஒன் இஸ் டூ எயிட் தான் நமக்கு இதுக்கான ரேஷியோ வந்து வரும் சோ ஆப்ஷன் சி ஒன் இஸ் டூ எயிட் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி செவ்வகம் ஒன்றின் அகலமானது அதன் நீளத்தை விட இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் குறைவாக குறைவாக உள்ளது சுற்றளவு மூன்று சென்டிமீட்டர் மூன்று மீட்டர் ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆக இருப்பின் அச்செவகத்தின் நீளம் அகலம் முறையே சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் நமக்கு வந்து செவகம் கொடுத்திருக்காங்க அதனுடைய சுற்றளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு ஜென்ரலா செவ்வகத்தோட சுற்றளவு ஃபார்முலா வந்து நமக்கு தெரியும் டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பி பெரிமீட்டர் ஆஃப் ரெக்டாங்கல் இப்ப வந்து நமக்கு இது வந்து சொல்லிட்டாங்க த்ரீ மீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இந்த இடம் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் சோ ஒண்ணு நீங்க வந்து மீட்டரா மாத்திக்கணும் இல்ல சென்டிமீட்டரா மாத்திக்கணும் நமக்கு மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் மாத்துறது ஈஸி ஏன்னா ஆன்சர் எல்லாம் பாருங்க சென்டிமீட்டர்ல தான் இருக்கு அதனால ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர்னா த்ரீ நாட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்ப வந்து நமக்கு பிரெத்து வந்து கொடுத்துட்டாங்க பி வந்து கொடுத்துட்டாங்க பி ஈக்குவல் டு டுவெண்டி செவன் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது பி வந்து டுவெண்ட்டி செவன் சொல்லல ஒன் செகண்ட் சபகம் ஒன்றின் அகலமானது அதன் நீளத்தை விட இருபத்தி ஏழு சென்டிமீட்டர் குறைவாக உள்ளது சோ இதுக்கு வந்து அர்த்தம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரத் ஈக்குவல் டு அதனுடைய லென்த்ல இருந்து டுவெண்டி செவன் சென்டிமீட்டர் பிரெத் வந்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இதை வச்சு நம்ம லென்த் அண்ட் பிரெத் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் செவகத்தோட சுற்றளவு வந்து த்ரீ நாட் சிக்ஸ் இங்க வந்து டூ இன்டூ இப்ப ஒண்ணு பி இருக்கு இல்ல எல் ஏதோ ஒண்ணு சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் சோ நம்ம பிஏ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கலாம் எல் பிளஸ் எல் மைனஸ் டுவெண்டி செவன் சோ ஒன் பிப்டி த்ரீ ஒன் பிப்டி த்ரீ ஈக்குவல் டு டூ எல் மைனஸ் டுவெண்டி செவன் So 153 in the side 27 and 150, 170, 180 equal to 2L. So, L equal to 90 cm. So, breadth is 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 equal to 90 minus 27 into 63 cm. So, answer is equal to 90 cm and 63 cm length and breadth. So, we have to write this as well. 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 90 சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் தான் இதுக்கான ஆன்சர் அடுத்து பையின் மதிப்பு இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு எனில் ஆறு முப்பத்தி ஐந்து சென்டிமீட்டர் கொண்ட அரை வட்டத்தின் பரப்பளவானது நமக்கு ஜென்ரலாவே வந்து தெரியும் வட்டத்தோட பரப்பளவுன்றது பை ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப வந்து அரை வட்டம் என்றதுனால வட்டத்தோட அரை வட்டத்தோட பரப்பளவு இது வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் பை டூ எக்ஸாம்ல போய் ஃபார்முலா தான் போட்டுட்டு இருக்காதீங்க மனசுல வச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வந்து போடுங்க டைம் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இப்ப இது அப்படியே எடுத்தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ சோ ஃபைவ் லெவன் இதை சால்வ் பண்ணா ஒன் நைன் டூ ஃபை ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஏரியா அதாவது பரப்பளவு என்றது ஒன் நைன் டூ ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்க ஃபார்மா தான் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்த கேள்வி உருளை மற்றும் கும்பின் அடிப்பக்கம் மற்றும் உயரம் சமமாக உள்ளன உருளையின் கனளவு எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் எனில் கூம்புகளின் கனளவு 
அதாவது சிலிண்டர் அண்ட் கோன் இதனுடைய பேஸ் அண்ட் ஹைட் வந்து சேம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் சோ சிலிண்டர் சிலிண்டர்னா உருளை உருளையோட கனளவு அடுத்து கூம்போட கனளவு இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் இப்ப உருளையோட கனளவு ஃபார்முலா வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இது வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் இப்ப வந்து நமக்கு எல்லாமே ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது இதனுடைய ரேடியஸ் எல்லாமே ஏன்னா பேஸ் அண்ட் ஹைட் எல்லாமே ஈக்குவல் சொல்லிட்டாங்க அதனால பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஆனா இங்க சிலிண்டர் டு கோன் தான் கேக்குறாங்க இது வந்து ஒன் இது வந்து ஒன் கூம்போட கனல் உருளையோட கனளவு பை கூம்போட கனளவு இது வந்து ஒன் எஸ் டு த்ரீ அதாவது ஒன் பை த்ரீன்றது நமக்கு வருது ஒன் பை த்ரீ எக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப் தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஒரு திண்மண் நீர் வட்ட உருளையின் ஆரம் ஏழு சென்டிமீட்டர் மற்றும் இருபது சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் மொத்த பரப்பளவு மற்றும் வலை பரப்பளவானது சோ இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஃபார்முலா கொண்டு சால்வ் பண்றதும் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா சிலிண்டரோடது கேட்குறாங்க ஸோ டோ நான் இங்கிலீஷ்ல எழுதிடுறேன் டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் வந்து டூ பை ஆர் இன்டூ ஹெச் பிளஸ் ஆர் ஸோ அப்படியே ஃபார்முலாவில் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் வந்து செவன் ஹெச் பிளஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் இதை வந்து சால்வ் பண்ணால் ஒன் ஒன் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் வரும் அதே மாதிரி கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இங்கெல்லாம் இந்த ஃபார்முலா தான் ரொம்ப முக்கியம் கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் வந்து டூ பை ஆர் ஹெச் டூ இன்டூ டுவெண்டி டூ பை செவன் இன்டூ செவன் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஸோ இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணா எயிட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் எயிட் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபார்முலா போட்டு போட வேண்டியதாக இந்த மாதிரி சம்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின் வந்து இந்த அளவியில் வந்து கேட்குறாங்க ஆனால் மூணு கொஸ்டின் ஈஸியாக கேட்பாங்க ரெண்டு வந்து கொஞ்சம் டஃப் ஸோ ஈஸி சம்ல இந்த மாதிரி சம் தான் வரும் ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபார்முலா கொண்டு போடுற மாதிரி அடுத்து பத்து சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்டத்தில் அதன் மையத்தில் தொண்ணூறு டிகிரி கோணத்தை ஒரு வட்டவில் உருவாக்குகிறது எனில் மிகப்பெரிய வட்ட கோண பகுதியின் பரப்பை காண்க சோ இது வந்து கொஞ்சம் டஃப்பா தெரியற மாதிரி இருக்கும் பட் ஈஸி தான் ஒரு வட்டம் வந்து இருக்கு அதனோட ரேடியஸ் வந்து டென் சென்டிமீட்டர் சொல்லிட்டாங்க அது வந்து நைன்டி டிகிரிக்கு வந்து ஒரு ஆங்கிள் வந்து கிரியேட் பண்ணுதாம் இப்ப வந்து மேஜர் இது அதாவது அது கிரியேட் பண்ண தாண்டி மேஜரா வந்து கவர் பண்ணி இருக்கிறதோட ஏரியா தான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க ஸோ இதை விட்டுட்டு இதுல இருக்கிற முக்காவசி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு வட்டத்தோட ஏரியா வந்து நமக்கு தெரியும் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு இதுல வந்து நமக்கு வந்து இதை தவிர்த்து மீது எல்லாம் வேணும்னா இதுல இருக்க காலை வந்து நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிடணும் இல்லைன்னா ஸ்ட்ரைட்டா த்ரீ பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் கூட நம்ம வந்து போட்டுடலாம் ஸ்ட்ரைட்டா இதை வந்து இது பண்ணா த்ரீ பை ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தான் வரும் டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ த்ரீ பை ஃபோர் இன்டூ ரேடியஸ் வந்து டென் இன்டூ டென் ஸோ இதை வந்து சால்வ் பண்ணா ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பை செவன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஆப்ஷன் டி தான் இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ இந்த இடத்துல இதை மட்டும் கரெக்டாக போட தெரிஞ்சுக்கோங்க சப்போஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா இது இதில் வந்து பாதி பாதி தான் நமக்கு வந்து வரும் அடுத்து ஆறு மீட்டர் விட்டம் கொண்ட ஒரு கோலத்தின் அரைக்கோள கனளவு காண்க இது வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஃபார்முலா தான் அதாவது அரைக்கோளத்தோட கனளவு கனவுலோட ஃபார்முலா வந்து எப்படி கோலத்தோட கனளவு ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூபோ அதுல வந்து ஃபோர் எடுத்துட்டு அப்படியே டூவை வந்து போட்டுற வேண்டியதுதான் ஸோ ஸ்ட்ரைட்டா ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண வேண்டியதுதான் ஆரோட வேல்யூ இங்க வந்து நமக்கு விட்டம் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆரம்னா அதுல பாதி தான் த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பை என்றத அப்படியே கொடுத்துட்டாங்க இங்க ஆன்சர்ல அதனால இதை வந்து சால்வ் பண்ணா சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் எயிட்டீன் பை தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ ஃபார்முலா தான் இந்த இடத்துல தான் ரொம்ப முக்கியம் ஈஸியான சம்ல இதெல்லாம் வந்துடும் 
அடுத்து ஒரு செவ்வகத்தின் சுற்றளவு அறுபது மீட்டர் அச்செவ்வகத்தின் நீளம் அகலத்தின் இரு மடங்கு எனில் அதன் பரப்பளவு என்பது ஸோ செவ்வகத்தோட சுற்றளவு வந்து அறுபது மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க இது நம்ம ஆல்ரெடி சால்வ் பண்ண ஒரு செம்மாரி தான் ஸோ செவ்வகத்தோட சுற்றளவு நமக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து தெரியும் டூ இன்டூ எல் பிளஸ் பின்னு இப்போ இதனோட வேல்யூ தான் வந்து அறுபது மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ லென்த்து வந்து பிரெத்தோட ரெண்டு மடங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இதில் வந்து இது பண்ண வேண்டியதான் லென்த்து வந்து டூ பி ப்ளஸ் பி அப்போ வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஈக்குவல் டு இது வந்து த்ரீ பி அப்போ சிக்ஸ் பி அப்போ பிரெத்து ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் வரும் பிரெத்து வந்து டென் மீட்டர்னா லென்த் வந்து டூ இன்டூ டென் வந்து டுவெண்ட்டி ஸோ நமக்கு வந்து பரப்பளவு தான் கேட்குறாங்க ஸோ ஏரியா ஆஃப் ரெக்டாங்கல் வந்து எல் இன்டு பி அப்போ டென் இன்டு டுவெண்ட்டின்றது டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல தான் இந்த விஷயம் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் ஈஸி சம்ல தான் வரும் அடுத்து ஒரு வட்டப்பாதையின் இரு பொது மைய வட்டங்கள் ஆறும் ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் மற்றும் நாற்பத்தி ஒன்பது மீட்டர் எனில் வட்டப்பாதையின் பரப்பு காண்க ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து யோசிக்கிற மாதிரி சம் நம்ம டப் சம் கூட வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ரெண்டு வட்டப்பாதை வந்து இருக்கு இப்படி எடுத்துப்போம் ஒரு இதோட ஆரம் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பது மீட்டரும் இன்னொரு இதோட ஆரம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் கம்மி இது கொஞ்சம் அதிகம் இப்போ இதனுடைய பரப்பளவு தான் ஜென்ரலாக கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள பரப்பளவுக்கு வந்து அதனுடைய டிஃப்ரென்ஸ் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் வட்டப்பாதையின் பரப்பு காண்க அப்போ இதனுடைய வேல்யூ இதனுடைய வேல்யூவை நம்ம மைனஸ் பண்ண ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ பை ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே வந்து பையன் வந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டா ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆர் ஸ்கொயர் வரும் நமக்கு தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ ப்ளஸ் பின்னு ஸோ ஆர் மைனஸ் ஆர் ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ஸோ பை இன்டு ஆரோட வேல்யூ பெரிய ஆரோட வேல்யூ ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு மைனஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது வந்து ஏழு ஐம்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் நாற்பத்தி ஒம்பது வந்து தொண்ணூறு நூற்றி அஞ்சு இதை வந்து நம்ம வந்து இது பண்ணால் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து மீட்டர் ஸோ பி தான் இதுக்கான ஆன்சர் இந்த இடத்துல இந்த விஷயம் நம்ம எழுதணும் இதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஏரியா கொடுத்து அதனுடைய அந்த பாத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா இப்படி தான் நம்ம ஃபார்முலா கொண்டு கண்டுபிடிக்கணும் அடுத்து அறுபது மீட்டர் இன்டு நாற்பது மீட்டர் அளவுள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் அனைத்து பக்கங்களும் மூன்று மீட்டர் விரிவுபடுத்தப்படுகிறது விரிவுபடுத்தப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு என்ன ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் டஃப் சம்ல எடுத்துக்கலாம் சட்டுன்னு பார்த்தோன்னே போடுற மாதிரி சம் தான் கிடையாது இது ஸோ ஒரிஜினலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏரியாவோட ஒரு பிளே கிரவுண்டோட ஒரிஜினல் ஏரியா வந்து சிக்ஸ்டி மீட்டர் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி மீட்டர் சொல்லிட்டாங்க இப்போ வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்போது நியூவா வர பிளே கிரவுண்டோட ஏரியா வந்து என்னவா இருக்குன்னா எவ்வளோனா மூன்று மீட்டர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதும் ஸோ எல்லா சைடும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து இந்த சைடு மூணு இந்த சைடு மூணு இந்த சைடு மூணு இந்த சைடு மூணு அப்போ லென்த்து கால்குலேட் பண்ணால் மூணு மூணு ஆறு வரும் அதே மாதிரி பிரெத்து கால்குலேட் பண்ணாலும் மூணு மூணு ஆறு வரும் ஸோ அறுபத்தி ஆறு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஆறு நம்ம வந்து மூணு சொன்னோடனே அறுபத்தி மூணு அப்படின்னு போட்டுறக்கூடாது ரெண்டு சைடையும் கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணி தான் போடணும் அறுபத்தி ஆறு இன்ட்டு நாற்பத்தி ஆறு ஸோ இதனுடைய வேல்யூ ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இதனோட வேல்யூ மூவாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு இப்போ இதில் வந்து எவ்வளோ ஏரியா வந்து விரிவுபடுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது இதில் வந்து இதில் எவ்வளோ அதிகமாயிருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்க மைனஸ் வந்து நம்ம பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் அதிகமாயிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சம் கேட்டாங்கன்னா 
இந்த இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க அடுத்த கேள்வி பக்களவு இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் உடைய ஒரு கன சதுரத்தின் புறப்பளவு மற்றும் மொத்த பரப்பு என்பது முறையே இது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு சம்மாரி தான் ஆனா இங்க வந்து அஹ் இது கேட்டிருக்காங்க கன சதுரம் வந்து கேட்டிருக்காங்க சோ கன சதுரத்தோட அந்த லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் சரியா பக்களவு புறப்பரப்பு கன சதுரத்தோட புறப்பரப்பு அதாவது லேட்ரல் சர்ஃபேஸ் சரியா அது உடனோடைய ஃபார்முலா வந்து ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அதே மாதிரி கன சதுரத்தோட மொத்த பரப்போட ஃபார்முலா சிக்ஸ் ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஏயோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா வந்து நம்ம கொடுத்துட்டாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டூ த்ரீ டூ ஃபோர் இது வந்து சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏரியாவோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம எக்ஸாமில் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக தான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபார்முலா தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபார்முலா இல்லைன்னா இங்கே வந்து நம்மளால் சம் தான் போட முடியாது அடுத்த கேள்வி சபக பெட்டியின் நீள அகல உயரங்கள் முறையே தொண்ணூறு சென்டிமீட்டர் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மற்றும் நூறு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் கன அளவின் மதிப்பு என்பது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து லென்த் பிரெத் ஹைட் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸோடைய லென்த் பிரெத் ஹைட் வந்து நம்ம கொடுத்துட்டாங்க நைன்டி ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட்னு அப்போ அதனுடைய வால்யூம் தான் நமக்கு கேட்குறாங்க ஸோ லென்த் பிரெத் ஹைட் வால்யூம் கண்டுபிடிக்க இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்போ தொண்ணூறு இன்ட்டு ஐம்பது இன்ட்டு நூறு இது மூணுமே சென்டிமீட்டர் இருக்கிறனால சென்டிமீட்டர் கியூபு ஸோ இதனோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் சென்டிமீட்டர் கியூபு நமக்கு எல்லாமே மீட்டர் கியூப்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மீட்டர் கியூபு மீட்டர் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் கியூப் எல்லாத்துலையுமே இருக்கு நம்ம இதை வந்து மீட்டர் கியூப்ல வந்து மாத்திக்கலாம் ஸோ ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஈக்குவல் டு ஸோ ஒரு சென்டிமீட்டர் அதை வந்து கியூப் கியூபா பண்ணும்போது ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்ப டென் லேக் மீட்டர் கியூப் இப்ப நமக்கு இந்த டோட்டல் இதுல எவ்வளோ இது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாலு ஜீரோ நாலு ஜீரோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் இந்த இடத்துல இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம கொடுத்துட்டாங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை ஸ்ட்ரெயிட்டாக மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுடலாம் கன அளவு தான் கேட்குறாங்கன்னு ஆனால் நமக்கு வந்து இங்கே ஆன்சரை வந்து பார்க்கணும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு இங்கே வந்து இந்த மீட்டர் கியூப்பில் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப்பில் கன்வெர்ட் பண்ணுற ஆன்சர் தான் கரெக்டாக வருது ஸோ சென்டிமீட்டர் கியூப்பில் வந்து மீட்டர் கியூப் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதில் வந்து ஒன் ஒன் சென்டிமீட்டர் கியூப் இவ்வளோன்னா ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சென்டிமீட்டர் கியூப் எவ்வளோ மீட்டர் கியூப் அதுக்காக தான் நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் மீட்டர் கியூப் தான் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாவையும் கரெக்டாக சால்வ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்தது இந்த வேல்யூ கன்வெர்ட் பண்ணுறதையும் கரெக்டாக பண்ணால் தான் இந்த சம் வந்து கரெக்டாக போட முடியும் அடுத்து ஒரு திண்ம நீர்வட்ட கூம்பின் கன அளவு நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு கன சென்டிமீட்டர் அதன் உயரம் இருபத்தி நான்கு சென்டிமீட்டர் எனில் கூம்பின் ஆரம் காண்க ஸோ இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டான ஃபார்முலா தான் கூம்போட கன அளவு இதெல்லாம் ஈஸியான சம்லே வந்துடும் இப்போ கடைசி போட்ட மாதிரிங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் டஃப் சம் தான் எல்லாராலையும் தான் போட முடியும் இதுதான் ஓரளவுக்கு ஃபார்முலா தெரிஞ்சாலே போட்டுடலாம் இப்போ இது வந்து ஃபோர் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் சொல்லிட்டாங்க இது வந்து ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் ஆரோட வேல்யூ வந்து அதான் கேட்டிருக்காங்க H வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணால் ஆரோட வேல்யூ ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் கிடைக்கும் இது வந்து எயிட் டைம்ஸ் வருமா அதுக்கப்புறம் எயிட்டால் அடிச்சுன்னா சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன் டைம் ஃபார்ட்டி எயிட் 
6 times. Again, this is 22 by 7. Arukou. So, 22 is 44. 2 times. 54. Uh, 176. 176 is 110. 132. 154. 28. So, 28. Uh, 28 into 7. That is the square root of 14 cm. So, I will show you how to do this. I will show you how to do this video. I will show you how to do this video. I will show you how to do this method. So, I will show you how to do this formula. This is the 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 formula. So, this is the exam. Then, we will get the formula. Pi into R plus R into L square units. This is the answer. Then, one of the three points in the three points is 5 is to 4 is to 3. So, the three points are the same. Then, we will get the formula. 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 180 डिग्री अब इन्हें हम उन्हें सुलवो। इप्पन उन्हें इंगे उन्हें थ्री साइड्स और डर रेश उन्हें ना हम सुली टांगे। सो वो रेडियो ना हम उन्हें कंडो पड़ी करना ना आधे कंडी इधर उन्हें फाइव एक्स फोर एक्स थ्री एक्स अपन नाइन एक्स ट्वेल्थ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री ना अपन एक्स इक्वल टू वन � इन्ना कोड तेरे कांग 5 इस तू 4 इस तू 3 दाना 5 4 3 सो 5 इन तू 15 75 इधर उन्दे 60 इधर उन्दे 45 सो 75 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री दाना इधर कना करेक्ट आंसर इन्दे ऐड तला नमक उन्दे फार्म ला तेरे इंसिर कोनो इन्दा मारी ऐड तू सब्सट्रेट पना नो इधर दां अब डीना नमक उन्दे तेरे इंस பிருக்கும் அரை கொலத்தின் மொத்த புரப்பர பிருக்கும் உள்ள விகிதம் இது வந்து easyதாம் அதாது ஒரு full sphere அது கப்பிரும் hemisphere full sphere அதனுடைய surface area வந்து 4 pi r square இது வந்து hemisphere அதனுடைய surface area வந்து 3 pi r square pi r square எல்லாமி same radius சொல்டாங்க அப்பா 4 is to 3 தான் இதுக்கான் answer இதல்லா straight ஆ வந்து நமக்கு formலாதான் ரும்ப ரும்ப முக்கியும் இந்த மரி சமக்குதான் மத்தபடி டப்புதான் இல்லை யார் வினால் இந்த சம்தாம் போடலாம் ஒரு வட்ட வடிவ பூங்காவின் ஆரம் 63 centimeter ஆகும் ஒரு மீடருக்கு ரூபாய் 12 வீதம் அதனை சுற்றி வேலி நார்மலா வந்து நமக்கு வந்து தெரியும் சர்க்கல் அதாவது ஒரு வட்டத்தோட பெரிமீடர் பெரிமீடர் ஆப் சர்க்கல் டூ பையார் straight up formal எடுத்து substitute பணி போட வேண்டிதாம் radius வந்து 63 எவ்வளோ செலவாகுனா செலவியும் நம்ம multiply பணிக்கினோம் பண்ணனா 4752 இந்த எடுத்தில் இங்க வந்து நரையப்பிரு multiply எப்படி பண்ணிரதாதா யோசிப்பாங்க இந்த எடுத்தில் multiply வந்து பண்ணனும் பண்ணதான் answer வரும் இதாம் overall நம்ம வந்து இதுவும் TNPRC questions தான் இது நல்ல ஒரு சிலது எங்களுடைய own questions இருக்கு இதத் தவிர்த்து நம்ம வந்து previouser questions இந்த topic related பாப்போம் இப்படிதான் நம்மர் எண்டுத்தியும் நாம் பார்த்தாவுனும் ச்கோர் பண்ணனா என்ன நமக்கு வந்து டப்புனு மாக்சில வைக்கனா இந்த ஏரியா இந்த டாப்பிக்கல வந்து வைப்பாங்க அதில் ஒரலவுக் டப்பான சம்ச்தனா எடுத்து சால் பணிக்காட்டிருக்கான் சோ கரைக்டா வந்து இதை யூஸ் பணிக்கும்க தேங்கியும்